Jeg vil gerne stille dig et spørgsmål. Hvad er meningen i dit liv? Prøv lige at forestille dig, at du sidder med et spædbarn. Du har lige skiftet dem. Du har lige givet dem mad. Det smiler til dig. Hvad er det, du mærker? Hvorfor er det, at vi vil bruge 24-7 i så mange år på at have børn? Hvad er det, der gør det? Det tænder vores belønningscenter. Det gør os glade. Hvad er det mere, der kan tænde vores belønningscenter? Jeg er hjælper Jonke. Hvad er det nu lige, det betyder? Det betyder, at nu, hvor mine børn er blevet store, så er det vigtigste stof i mit liv at hjælpe andre. Når jeg får lov til at gøre det, jeg kan med min profession, overfor et menneske, som er i nød med misbrug, med psykisk sygdom, hvor jeg kan gå ind og bidrage med det, jeg kan, så bliver jeg glad. Og når jeg har snakket med en første gang, og ved, at der kan være noget at hente, så glæder jeg mig allerede til næste gang, vi skal mødes. Fordi hvis det har gjort en forskel, som jeg ved, at der er en god chance for, så får jeg mit kig. Det er mit stof. Når vi har med mennesker at gøre, som har misbrugsproblemer, så tænker jeg ofte, at det er deres stof. Det at tage noget, der kunstigt kan skabe en glæde i hjernen, det er deres stof. Alt det vi gør, bliver drevet af nogle instinkter, som hver for sig aktiverer noget i hjernens belønningscenter. Alt det vi kan lide at gøre, det aktiverer noget i hjernens belønningscenter. Gå på jagt, gå på fiskeri, drive landbrug, være sammen med mennesker. Prøv at forestille dig det sociale. Hvorfor er det, at vi har det så godt sammen? Hvorfor er det, det er vigtigt for os at være sammen med andre mennesker? Det er fordi, når vi er sammen med andre mennesker, så får vi frigjort belønningsstof i hjernen. Prøv lige at forestille dig en dag, hvor du har haft en psykisk eller fysisk smerte. Du snakker med en god ven eller veninde om det. Kan du huske, at det lindrede dine smerter? Når vi er en flok, så har vi en større chance for at overleve. Så det vi gør for at hjælpe hinanden, det vi gør for at være sammen, det vi gør for at samle viden, som kan være til gavn for os som flok, som menneskehed, det giver Belønning i belønningscenteret. Det tænder vores hjerner, så vi kan være fokuseret, så vi kan holde ud, og så vi bagefter kan glæde os over, at vi har gjort en forskel. Vi får vores belønning, når vi begynder at planlægge og gøre noget, der er meningsfyldt. Vi får den, når vi står midt i det, og vi står, får den, når vi kigger tilbage på det. For, som da jeg bad om at prøve at sidde med det lille barn, når man sidder der, så får man en genkaldelsesglæde. Så glæden fra belønningscenteret kommer på tre tidspunkter. Den kommer, når vi begynder at planlægge det. Den kommer, når vi er midt i det. Og den kommer, når vi ser tilbage på det. De mennesker, som vi arbejder med, har måske fra starten, måske på et tidspunkt i deres liv, kommet bagefter, så de ikke får på naturlig vis tændt deres belønningscenter. Og vi kan vælge stort set alt inden for misbrugsverdenen, fra alkohol til heroin. Det virker via belønningscenteret. Og det vil sige, jeg tænker, at når folk tager noget, så er det en erstatning for at få den ægte vare. Få det, som vi andre får ved at have et godt liv. Det er mit udgangspunkt, når jeg snakker med folk. Altså ikke, at de gør noget for at skade sig selv, men at de gør noget grundlæggende for at få den oplevelse, som vi andre har, når vores liv lykkes. En erstatning. Så får man en helt anden relation til de mennesker. Fordi så er pegefingeren, den er væk. Så kan vi tillade os at være forstående, selvom vi selvfølgelig også godt kan se alt det negative, de har været ude i. Alle de bivirkninger, der har været. Men i første omgang, hvad var den glæde, som de prøvede på at få på kunstig vis? Og sammenlignet med det, jeg får. Okay, ja selvfølgelig vil de også have noget. Og hvis det på et tidspunkt, måske helt fra starten, som det gælder for mange, der har ADHD, hvor det er rigtig svært at sidde stille i skolen, 
Det er rigtig svært at koncentrere sig og bruge alle de evner, de har. Det er svært at komme derhen, hvor man får ros for at få at vide, nu har du gjort det rigtig godt. Og hvad gør man så i stedet for? Jamen, så kan man gøre så meget andet for at få opmærksomhed. Og når man kommer lidt længere hen, jamen, 5., 6., 7. klasse, så kan man kunstigt få den her oplevelse af, at det er meningsfyldt. Ved at drikke, eller ved at ryge has, eller gøre andre ting. Eller ved at blive god til noget tredje. Og jeg har der mødt flere rigtig gode idrætsfolk, som har brugt det som deres stof. Det at være gode til noget efter skolen, og så har de kunnet klare skolen, fordi de havde noget at kunne forvente, at de kan glæde efter skoletid. Men hvis de ikke har det, hvad sker der så? Hvad sker det for en topidræts mand eller kvinde, der får en knæskade, ikke kan passe sin sport og begynder at ryge has, begynder at tage andre ting og sager, fordi de har et belønningscenter, der er sulten, der står og skriger efter, jeg skal være aktiveret. Og det er helt sikkert, at meget af det, man kan tage, giver en lynhurtig genvej til noget, der i nuet måske kunstigt kan opleves kraftigere, end det vi andre får på økologisk vis ved at leve et godt liv. Når vi kan få en snak, hvor vi tager udgangspunkt i deres misbrug, ikke som noget, de har gjort for at drille andre. Ikke noget, de har gjort, fordi de er sure på lærerne eller deres forældre, men som noget, de har gjort for at få en lindring for en smerte, et afsavn. Så har vi en relation, og når vi har fået den relation, så kan vi snakke om bivirkninger, og vi kan snakke om alternativer. Men hvis man starter med den løftede pegefinger, hvis man starter med foragten, hvis man ikke har evnen til at forstå, eller i hvert fald bruge den her indgangsvinkel til det, kommer man meget let til at genopleve negative oplevelser. Og det er helt sikkert, de kan sagtens selv hjælpe til med at bebrejde sig selv med at synes, det er forkert. Det behøver vi ikke at støtte op om, hvis vi skal ind og have en relation. Så må vi hellere støtte op om og sige, jeg kan godt forstå, at når, du, når dit liv var sådan dengang, og måske også er sådan nu, jamen så er det måske den eneste måde, du kan få en lille afklans af det, som jeg får ved at have et godt liv. Det er mit vigtigste værktøj. Det er den respektfulde relation, som gør, at jeg kan snakke med folk, også når de har været ude i de mest forfærdelige ting.